प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे सकल के स्वागतम घरे स्कूल ये अनुष्ठान आशा करी तुम्हारा सकले ही भलो आच आज के ष्ठ श्रेणी बांगला द्वित पत्र भाव सम्प्रसारण जो विषयटी आज तुम्हारे जो सेकेंड पेपर अध्याय भाव सम्प्रसारण आज के तुम्हारे भाव सम्प्रसारण नहीं आलोचना करब चलो शिक्षार्थी देखे नहीं आजकल ये क्लसटी शेषे मूलत क्य शिखते पर जे भाव सम्प्रसारण जो अध्याय आखने चार्ट भाव सम्प्रसारण पे से देखो आजकल क्लस शेषे विषयटी मूलत लाभ करते पर शिक्षाटी भाव सम्प्रसारण सम्पर् तुम्हारा बुझते पर परीक्षा ये संक्रांत जेको प्रश्न आसले तुम्हारा उत्तर लिखते पर प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा भाव सम्प्रसारण आसले हे भावर सम्प्रसारण एक कवित लाइन देव थे एक गद्यर लाइन देव थे ये लाइन टीके तुम विस्तृत भावे व्याख्या कर भाव सम्प्रसारण कर प्रति भाषा एम कि वाक्य आज वाक्यगुलर मध्य लुकिए थे गभर भाव कवि साहित्यिक मनीषी रचना किंबा हजार बचर धरे प्रचलित प्रबाद प्रवचने निहित था जीवन सत्य अर्थात हमारा जे कथागुल सचराचर बोले थी तर बो कवि साहित्यिक कथागुलो थे से कथागुलर मध्य जीवन किस गभर सत्य लुकी आई गभर सत्यगुलो के तुम जो उपलब्धि गुछिए लिखते पर तब तुम एक भाव सम्प्रसारण करते एधरण गभर भाव विश्लेषण कर तर सहज भावे बुझिए देवा के भाव सम्प्रसारण बोले एखे तुम्हें अवश्य एक जिन माथाय रखते हैं तुम्हें जो विषयटी उपस्थापन करो से जान सहज एवं साधारण खूब जटिल कठिन शब्द बांगल् व्यवहार करा को दरकार नहीं प्रिय शिक्षार्थी हमारे मध्य एक भूल धारणा प्रचलित आज जदि परीक्षा अनेक कठिन शब्द व्यवहार करी परीक्षा हम नम्बर बसि पाँच जो अनेक बे लिखी तानेक बस नम्बर पा ये क्योंकि एक सम्पूर्ण भूल धारणा जो क्षटी करते हैं ओ जे चरणटी देवा थको होते कवित लाइन होते अथवा होते को गल्पर लाइन से गल्पर लाइन से कवित लाइन टीके तुम जो खूब सुंदर को गुछिए लेखो तर भेतर जो अंतर्निहित भाव सत्य व जीवन सत्य के तुम जो तुले धरते पर क्यों तुम भाव सम्प्रसारण करते भाव सम्प्रसारण जुक्ति दृष्टान प्रासंगिक उधृति दिए मूल भाव परिष्कार उपस्थापन करते हैं भाव सम्प्रसारण लेखार समय अवश्य तुम्हें नीचे विषयगुलर दिखे लक्ष्य रखते हैं चलो से विषयगुल देखे नहीं एकटू उधृत अंशटी मनोजोग दिए बार बार पढ़े एर मूल भाव उद्धार करते अर्थात जख तुम को विषय पढ़े जो तुम को विषय भाव सम्प्रसारण कर तर मूल भावटा के तुम्हें सवार आगे जानते हैं लेखार उधृत अंशटर मध्य एम कि शब्द थे जार अर्थ बुझते पर मूल भाव बोझा सहज हो जाए अर्थात जे लाइन देवा थक तुम जे लाइनटर भाव सम्प्रसारण कर लाइनटर जो प्रकृत शब्द जो अर्थ आज है तुम जी से शब्द अर्थगुलो जानते पर तुम्हार जो भाव सम्प्रसारण लेखाटा अनेक बस सहज तई प्रति शब्द अर्थ तुम्हें खुजते है एखे तेल भाव सम्प्रसारण लिखार क्षेत्र में तुम्हें अवश्य जो विषय फलो करते हे तुम्हार जे लाइनगुलो देवा थक लाइनगुल प्रत्येक शब्द अर्थ ही तुम जान सठिक उपलब्धि करते पर मूल भाव सहज और सरल भाषा वर्णना करते हैं एक विषय बार बार लेखा जाए ना तुम्हें मने रखते हैं जख तुम को विषय उपस्थापन करो जख को विषय नहीं तुम लिखो तुम्हें अवश्य से मूल भावना के प्रथम बुझे नहीं तुम्हें बार बार एक ही तथ्य पुनराबृत्ति करना कारण एक ही तथ्य पुनराबृत्ति कर ले क्षेत्र में नम्बर कमे जा सम्भवना था तई प्रति जेटा बोले हे तुम्हें जेटी करते अबान्तर कथा लिखा जाए ना उधृत अंशे को उपमा रूपक थकले अर्थ विश्लेषण कर बुझिए दीते हैं एखे तुम्हें मना रखते हैं अनेक समय अनेकधरण उपमा व्यवहार कर उपमार इंगरजी नाम जेटे बोली हे जे मेटाफोर ये मेटाफोर उपमागुलो के तुम बुझिए दीते हैं विश्लेषण करते हैं ये तुम जी विश्लेषण करते पर क्यों तुम सत्यिकार अर्थे भाव सम्प्रसारण भलो नम्बर अर्जन करते पर मूल भाव स्पष्ट करार्ज उदाहरण उधृति इत्यादि देवा जाए तरह तुम्हें माथाय रखते हैं जो भाव सम्प्रसारण तुम बुझिए देवार जो से तुम उदाहरण उधृति एधरण व्यवहार करते पर उधृतर क्षेत्र में लेखक नाम देव प्रयोजन नहीं तुम जख को उधृति व्यवहार कर सब समय तुम्हें लेखक नाम देवार दरकार आज भाव सम्प्रसारण क्षेत्र में से जिनटा प्रयोजन है ना तुम्हें ना दी चल भाव सम्प्रसारण आयतन प्रबंधर मत बड़ो साराशर मत छोटो है ना एखे एक जिस मना रखते हैं भाव सम्प्रसारण जदिव तथ्यनिष्ठ जुक्तिनिर्भर तरह से अनेक 
বড় লেখা যাবে না যাতে এটা প্রবন্ধের মতো বড় আকৃতির হয়ে যায় কিংবা আবার এমন ছোট লেখা যাবে না যে যেটি সেটি একেবারে তোমার সারাংশের মতো ছোট হয়ে যায় তাহলে মোটামুটি একটি আয়তনে তোমাকে ভাব সম্প্রসারণগুলো লিখতে হবে এবং ভাব সম্প্রসারণ লিখার ক্ষেত্রে তোমাকে তাহলে প্রাথমিক যে বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে আমি আরেকবার তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি খুব সহজভাবে তোমরা একটু বুঝে নাও যখন যে বিষয়টি লিখবে সেই বিষয় সম্পর্কে তোমাকে সঠিক ধারণা রাখতে হবে এবং যে লাইনটি দেওয়া থাকবে সেই লাইনগুলোর প্রকৃত শব্দের অর্থ তোমার জানা থাকতে হবে এবং প্রতিটি শব্দের অর্থ তুমি যদি খুঁজে পাও তবেই তুমি শুধুমাত্র সুন্দর করে ভাব সম্প্রসারণ লিখতে পারবে এবং এখানে তোমার ভাব সম্প্রসারণটাকে তুমি যখন উপস্থাপন করবে সেটা হতে হবে সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় একটি জিনিস মনে রাখবে তুমি সব সময় সহজ সরল ভাষার ব্যবহার তুমি এখানে করবে তাহলে চলো আমরা আমাদের বইয়ে যে ভাব সম্প্রসারণগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে গদ্য অংশ থেকে প্রথমে দু একটি গদ ভাব সম্প্রসারণ আমরা আলোচনা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ঝটপট বই খুলে ফেলো বইয়ের যে ভাব সম্প্রসারণের যে গদ্য অংশ আছে আমরা সেই গদ্য অংশটাকে আজকে বর্ণনা করব চরিত্র মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ আমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্রে যে প্রথম ভাব সম্প্রসারণটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে চরিত্র মানুষের জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ এখানে যে কথাটি মূলত বলা হয়েছে মানুষের জীবনে চরিত্রের চেয়ে অমূল্য বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় আর হতে পারে না অমূল্য যেটাকে বিচার করা যায় না মূল্য দিয়ে যেটাকে নির্ধারণ করা যায় না এরকম একটি সম্পদ হচ্ছে হলো চরিত্র অর্থাৎ অর্থ দিয়ে কিংবা যে কোনো মূল্যায়ন দিয়ে তুমি চরিত্রটাকে চরিত্রকে কিনতে পারবা না এরকম একটি বিষয় হচ্ছে আমাদের চরিত্র কারণ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে একটা মানুষের প্রতিফলন ঘটে এবং একটি মানুষ কি স্বভাবের কোন ধরনের সেটি কিন্তু আমরা তার চরিত্রের মধ্য দিয়েই জানতে পারি এবং তাই এটি অমূল্য অমূল্য মানে হচ্ছে যে এটা যে দাম নেই ব্যাপারটা এরকম না অমূল্য মানে হচ্ছে যেটাকে মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না চলো তাহলে আমরা ভাব সম্প্রসারণে চলে যাই তোমরা একটু স্লাইডে দেখবে চরিত্র মানুষের জীবনের মুকুট স্বরূপ মুকুটের কাজ কি মুকুটের কাজ হচ্ছে রাজাদের মাথায় আগে মুকুট দেওয়া হতো এটি তাদের যেটা বলা হচ্ছে সৌন্দর্যকে তাদের ভাব গম্ভীর্যকে অনেক বাড়িয়ে তুলত চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে তেমনিভাবে চরিত্র মানুষের জীবনে এক একটা মুকুটের মতো এবং এর কাজ হচ্ছে এটা মানুষের যে মর্যাদা সেই মর্যাদাকে এটি বৃদ্ধি করে চরিত্রহীনকে সকলে ঘৃণা করে এবং চরিত্রহীন ব্যক্তির মানুষ হিসেবে তার কোনো মূল্য নেই পৃথিবীতে যারা চরিত্রহীন মানুষ পৃথিবীতে যে মানুষগুলো চরিত্রের গত দিক থেকে ভালো অবস্থানে নেই মানুষ তাদেরকে ঘৃণা করে এ বিষয়টা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের মহিমা প্রকাশ পায় তার মানে তোমার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়েই তোমার গুণাবলী বা তোমার জীবনের প্রকাশ ঘটে থাকে চরিত্রবান ব্যক্তি কতগুলো গুণের অধিকারী হন তার মানে তোমাকে চরিত্রবান হতে হলে বা তোমার চরিত্র ভালো এরকম হতে হলে তোমার মধ্যে কিছু গুণাবলী বা কিছু বৈশিষ্ট্য তোমার মধ্যে থাকতে হবে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেই তোমাকে হতে হবে সৎ বিনয়ী উদার নম্র ভদ্র রুচিশীল ন্যায়পরায়ণ সত্যবাদী নির্লভ পরোপকারী এই যে যে গুণগুলো আমরা দেখছি আবার একটু খেয়াল করো তোমরা তোমাদের হতে হবে সৎ বিনয়ী উদার নম্র ভদ্র রুচিশীল ন্যায়পরায়ণ সত্যবাদী নির্লোভ এবং পরোপাকারী এই গুণগুলো যদি একটা মানুষের মধ্যে থাকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি একটা মানুষের মধ্যে থাকে তাকে কিন্তু আমরা চরিত্রবান বলে উল্লেখ করতে পারি এবং এই গুণগুলো কি করে এই গুণগুলোর একটা কাজ আছে এই চরি এই গুণগুলো মানুষের যে ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিকে একটা বিশেষ মহত্ব বা একটা বিশেষ গুণ দান করে এসব গুণ যদি মানুষের মধ্যে না থাকে তাহলে সে পশুর অধম বলে বিবেচিত হয় আচ্ছা মানুষ এবং পশুর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে প্রাণ থাকলেই মানুষ প্রাণী হয় কিন্তু মানুষের একটা বাড়তি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে একটা মন থাকতে হবে কিন্তু এই মনটা কিভাবে হবে ওই যেটা বলছিলাম যে লাইনটি প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয় কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এবং পশুর মধ্যে উভয়ের মধ্যে প্রাণ আছে তার মানে প্রাণের দিক থেকে কিন্তু মানুষ এবং পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই মানুষ এবং পশুর মধ্যে মূল পার্থক্যই হচ্ছে মন কিন্তু এই মনটা কি দিয়ে সৃষ্টি হয় এই মনগুলো সৃষ্টি হয় হচ্ছে হলো তোমার ভিতরে যে সদ্গুণাবলীগুলো আছে আমরা কিছুক্ষণ আগে যেগুলোকে বললাম যেমন তোমার উদারতা তোমার নম্রতা তোমার বিনয়ীভাব এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য দিয়ে তোমার চরিত্রটি সৃষ্টি হয়ে থাকে আর তাই এই চরিত্রগুলো যদি তোমার মধ্যে চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে তোমার যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকে তাহলে তোমার সাথে একটি পশুর আলাদা করে তুলনা করা যাবে না চরিত্রবান ব্যক্তি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সমাজে জীবনে শ্রদ্ধাভাজন ও সমাদৃত হন সমাদৃত মানে হচ্ছে 
অন্যের কাছে আদৃত হন বা অন্যের কাছে রেসপেক্ট পেয়ে থাকেন তাহলে এখানে একটু মনে রাখবা যিনি চরিত্রবান ব্যক্তি তিনি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই অন্য মানুষের কাছ থেকে মর্যাদা বা শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন এবং তোমার মধ্যে যদি ভালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য না থাকে তুমি কিন্তু কখনোই সেই মর্যাদা লাভ করতে পারবে না অর্থ বৃত্ত গাড়ি বাড়ি প্রভৃতির চেয়েও চরিত্র অনেক বড় সম্পদ আর এ মর্যাদা অর্থ মূল্যে নয় মানবিক ও নৈতিকতার পবিত্রতার মানদণ্ডে বিচার করতে হয় তাহলে তোমাকে যেটা প্রথমে বলেছিলাম চরিত্র এমন একটি সম্পদ যেটিকে অর্থ মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না এটাকে বিচার করতে হলে তোমাকে কি করতে হবে মানবিক ও নৈতিকতার যে মানদণ্ড আছে সেই মানদণ্ড দিয়ে তোমাকে বিচার করতে হবে এবং প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে কর্তব্য হলো যে চরিত্রবান হওয়ার জন্য যে সাধনা সেই সাধনা করা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথম ভাব সম্প্রসারণটি পড়লাম বইয়ের গদ্য অংশ থেকে তাহলে এখান থেকে আমরা কি জানতে পারলাম এখান থেকে জানতে পারলাম যে একজন মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হলে তার চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী থাকতে হবে যা দিয়ে সে অপরের কাছে সমাদৃত হবে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি একজন মানুষের মধ্যে না থাকে তাকে কখনোই প্রকৃত অর্থে সৎ চরিত্রবান বলা যায় না এবং চরিত্র এমন একটি বৈশিষ্ট্য এমন একটি সম্পদ এবং যেটাকে তুমি অর্থ মূল্য দিয়ে বিচার করতে পারবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা পরবর্তী ভাব সম্প্রসারণে চলে যাই আমাদের যে পরবর্তী ভাব সম্প্রসারণটা আমরা দেখছি স্ক্রিনে সেটি হচ্ছে পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি অর্থাৎ পরিশ্রমের মধ্য থেকেই মানুষের সৌভাগ্যের জন্ম প্রসূতি মানে হচ্ছে মা মা সন্তানকে যেমন প্রসব করে তেমনি পরিশ্রমের থেকেই সৌভাগ্যের জন্ম হয় এরকম একটি বিষয় আমরা এই ভাব সম্প্রসারণটিতে দেখতে পারব পৃথিবীতে কোনো মানুষ সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না এবং মানুষ কর্মের মাধ্যমে তার ভাগ্যটাকে গড়ে তুলে এবং পরিশ্রম অবশ্যই মানুষের জীবনে যে কাজটি করে সৌভাগ্যকে বয়ে আনে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা খুব ভালো করেই জানো একজন মানুষ সে জন্ম যেখানেই হোক না কেন তিনি তার নিজের কর্মের দ্বারা সমাজে অন্য মানুষের কাছে সমাদৃত হন সমাজের অন্য মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেন তাই পরিশ্রম অবশ্যই তোমার চেষ্টার ফসল এবং উদ্যম চেষ্টা ও শ্রমের সমষ্টি হচ্ছে সৌভাগ্য তার মানে তোমাকে উদ্যোগী হতে হবে মানে উদ্যমী হতে হবে তোমাকে একই কাজ বারবার করার জন্য চেষ্টা করতে হবে হাল ছাড়া যাবে না তুমি যখন কোনো একটি কাজ করবে তোমাকে হাল ছাড়া যাবে না তোমাকে চেষ্টা করতে হবে এবং তোমার মধ্যে যদি পরিশ্রম থাকে তবেই তুমি সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে মা যেমন সন্তানকে জন্ম দেন তাই তিনি প্রসূতি তেমনিভাবে কঠোর পরিশ্রম হলো সৌভাগ্যের প্রসূতি বা উৎস তার মানে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই কিন্তু আমরা সৌভাগ্যকে অর্জন করতে পারি লাভ করতে পারি মানুষ তার কর্মফলকে ভোগ করে আর তাই ভালো কাজের ভালো ফল মন্দ কাজের মন্দ ফল কোনো কাজই কিন্তু আবার খুব সহজ না যে তুমি চাইলেই তোমার জীবনে সেটা চলে আসবে তোমাকে যে কাজটি করতে হবে কঠোর পরিশ্রমের ফলে তোমার কাছে কাজটি আরও সহজ হয়ে উঠবে এবং জীবনে উন্নতি করতে হলে তোমার যে পরিশ্রম করা সেই পরিশ্রম করার কিন্তু কোনো বিকল্প নেই এবং পরিশ্রম ছাড়া কেউ কোনো দিন তার ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারে নি জীবনে অর্থ বিদ্যা যশ প্রতিপত্তি লাভ করতে হলে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে তার মানে সফলতা অর্জনের জন্য তুমি যেটাই করতে চাও না কেন অবশ্যই তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে সেটা হচ্ছে পারে অর্থনৈতিকভাবে সেটা হতে পারে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে বা সম্পদ লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তোমাকে সফলতা অর্জন করতে হলে পরিশ্রম করার কিন্তু কোনো বিকল্প তোমার সামনে নেই ছাত্র জীবন হচ্ছে পরিশ্রম করে শিক্ষা লাভ না করলে ছাত্র জীবন হচ্ছে পরিশ্রম করে শিক্ষা লাভ করার প্রকৃত সময় এবং ছাত্র জীবনে তুমি যদি পরিশ্রম করে শিক্ষা লাভ না করো তুমি কিন্তু কখনোই সফলতার যে দ্বারপ্রান্ত সেখানে তুমি পৌঁছাতে পারবে না কাজেই উন্নতির মূল যে চাবিকাঠি সেই উন্নতির মূল চাবিকাঠি হচ্ছে হলো শ্রম যে জাতি পৃথিবীতে যত পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে একটা জাতি সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্য লাভ করতে পারে কাজেই তোমাকে এখানে একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সফলতা অর্জনের জন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে এই মা জিনিসটা তুমি মাথায় রাখবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা এবার গদ্য অংশ থেকে বাদ দিয়ে এবার আমরা কবিতা অংশে যাই কবিতা অংশ থেকে তোমার বইয়ে যে ভাব সম্প্রসারণগুলো আছে এর মধ্যে থেকে আমরা দুটো কবিতা অংশ থেকে আমরা ভাব সম্প্রসারণ আলোচনা করছি চলো দেখি কবিতায় কি বলা আছে আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনি পরে সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই পৃথিবীতে মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি এবং 
আমরা পৃথিবীতে সকলের জন্য সকলের চেষ্টার মধ্য দিয়েই বা সকলের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই আমরা কিন্তু সমাজে বসবাস করতে পারি চলো এই কবিতাটার বিশ্লেষণ করি মানুষ সামাজিক জীব সমাজে পরস পারস্পরিক যে সহযোগিতা এই পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যেই মানুষ কিন্তু বেঁচে থাকে সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষের যে জীবন সেটা একেবারে অর্থহীন কারণ সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের উপরে নির্ভরশীল যে ব্যক্তি কেবল নিজের কথা চিন্তা করে সমাজের কথা ভাবে না সে হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক বা সে হচ্ছে স্বার্থপর সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষ কখনোই সুখী হয় না যারা নিজের কথা না ভেবে কেবল সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দেয় তারাই প্রকৃত মানুষ তার মানে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একটি মূল উদ্দেশ্য থাকে একটি মূল লক্ষ্য থাকে আর সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র নিজের কথা না ভেবে সমাজের কথাও মানুষকে ভাবতে হবে এবং সমাজের কথা ভেবে সমাজের জন্য মানুষ যদি তার নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে তাহলেই মানুষ জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারবে এবং অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসাই হচ্ছে মানব ধর্ম আজকের এই সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে কাজ করেছে মানুষের যে শুভ বুদ্ধি এবং অপরের কল্যাণ চিন্তা তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র নিজের কথা না ভেবে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সাহায্যের যে মনোবৃত্তি সেই মনোবৃত্তি আমাদেরকে তৈরি করতে হবে তবেই আমাদের সমাজ হয়ে উঠবে সম্প্রীতিময় আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি সুন্দর বন্ধন সৃষ্টি হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দি পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখছি যে স্বদেশকে নিয়ে লেখা একটি কবিতার অংশ যেটা হচ্ছে স্বদেশের উপকারে নাই যার মন কেবলে মানুষ তারে পশু সেই জন নিজের দেশকে ভালোবাসার মতো আর কিছু নেই মানুষ কে একটি দেশ আশ্রয় দেয় অন্ন দেয় স্বাধীনতা দেয় অর্থাৎ তুমি বেচ বড় হয়ে ওঠো বেঁচে থাকো এই দেশকে অবলম্বন করে যার নিজের কোনো দেশ নেই পৃথিবীতে তার মতো আর দুঃখী কেউ নেই দেশকে কিছু দিতে চায় না তারা মানুষ হিসেবে ব্যর্থ হিংস্র পশু যেমন ক্ষুধা নিবারের জন্য সন্তানকে খেয়ে ফেলতে পারে তেমনি তারা স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের দেশকেও বিক্রি করতে পারে আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা দেশের কথা চিন্তা করে না শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের কথা নিজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে এই মানুষগুলো সমাজের শত্রু দেশের শত্রু আমাদের কি করতে হবে এই মানুষগুলোকে সকলে ঘৃণা করে আমরাও চেষ্টা করব এই ঘৃণিত মানুষদের থেকে দূরে থেকে দেশের জন্য কিছু করা তাই কবি বলছেন স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করেই আমি প্রকৃত মানব ধর্মকে লাভ করতে পারে এবং স্বদেশ প্রীতি যার নেই সে পশুর তুল্য এ ধরনের মানুষ ইতিহাসের আস্থা করে বিক্ষিপ্ত হয় তোমরা খুব ভালো করে জানো যারা দেশের সাথে বেইমানি করে জাতির সাথে বেইমানি করে যেমন আমরা সিরাজদোল্লার সাথে যে আমরা ব্রিটিশদের যুদ্ধে মির্জাফরকে চিনেছিলাম সেই মির্জাফর কিন্তু নিজের দেশের সাথে যে অন্যায় আচরণটি করেছিল নিজের দেশের সাথে যে বেইমানি করেছিল এবং ইতিহাসে মির্জাফর কিন্তু একজন ঘৃণিত ব্যক্তি কাজেই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই সমাজে প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি আমরা আমাদের দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ ধরে আমাদের যে পাঠ্য বইয়ের যে ভাব সম্প্রসারণগুলো আছে গদ্য এবং কবিতা থেকে আমরা দুটো দুটো করে আলোচনা করলাম চলো শিক্ষার্থীবৃন্দরা এবার তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি বাড়ির কাজ দিচ্ছি আমরা সেটি হচ্ছে তোমাদের বইয়ের অনুশীলনীর যে ক এবং খ নাম্বার যে ভাব সম্প্রসারণ আছে দুটো আমরা চলো একটু দেখে নেই কর্ম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে একটা আর চকচক করলে শোনা হয় না দুই নাম্বার বা দুটো এই ভাব সম্প্রসারণ দুটি তোমরা নিজেরা বাসায় লিখবে এবং বাসায় লিখে স্কুল খোলার পরে তোমাদের সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষককে দিয়ে তোমরা এটি মূল্যায়ন করে নেবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা আমাদের এই ক্লাসটি যদি তোমার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা ভিজিট করবে আমার ঘরে আমার স্কুল এর ফেসবুক পেজ এবং সেখানে তোমরা কমেন্টস লিখে জানাবে আমার ঘরে আমার স্কুলের ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা চোখ রাখবে অবশ্যই সেখানে তোমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আপডেট পেতে পারো আর সকলে ভালো থেকো তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আমার ঘরে আমার স্কুলের সাথেই থাকবে ধন্যবাদ